আসসালাম আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অষ্টম শ্রেণীর আরও একটি ইংরেজি প্রথম পত্র ক্লাসে আমরা গত ক্লাসে আমাদের প্রথম চ্যাপ্টারের অনেকখানি অংশ শেষ করেছি এবং আজকে আমরা আমাদের সর্বশেষ যে লেসন আছে সেই লেসনটি দেখব তাহলে চলো দেখে নেওয়া যাক আমাদের অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজি প্রথম পত্র বইয়ের প্রথম অধ্যায় সর্বশেষ লেসনে কি আছে খেয়াল করবে আমাদের এখানে ওয়ান তে বলা হচ্ছে ইট ইজ আ গ্রুপ ওয়ার্ক এটি একটি দলগত কাজ ইন গ্রুপ দলীয়ভাবে চুজ আ পোয়েম একটি কবিতা পছন্দ করো ফ্রম ইউর বুকস তোমার বইগুলো থেকে সেটা বাংলা ওর ইংলিশ যে কোনো বই হতে পারে ইউ আর ফ্রি টু চুজ এনি পোয়েম ফ্রম এনি সোর্স যে কোনো উৎস থেকে তুমি যে কোনো কবিতা বাছাই করতে পারবে নাও এখন ফাইন্ড আউট সিমিলিজ সিলিভ সিমিলি বা উপমা খুঁজে বের করো রাইম স্কিম রাইম স্কিম খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে তারপর রাইট দ্য ইমেজেস দ্যাট কাম টু ইউর মাইন্ড ওয়াইল রিডিং দ্য পয়েম এবং কবিতা পড়ার সময় তোমার মনে যে ছবিগুলো আসে তা লিখতে বলা হয়েছে ভালো কথা এখন আমরা একটু দেখি কি কি বলেছে আর নিচে তারপরে আমাদের যেটা বলা হয়েছে সেটা আমরা পরে যাব আগে আমরা একটা কবিতা বাছাই করে নিই যেহেতু আমরা এই লেসনটা পড়েছিলাম এই চ্যাপ্টারটাতে আমরা একটা কবিতা পড়েছিলাম আই ওয়ান্ডার্ড অ্যাজ আ ক্লাউড তাই না আমরা সেই কবিতাটাই বেছে নেই আমাদের এখানে বইয়ের উপরে আছে আমরা একটু উপরে চলে যাব বইয়ের আমরা আমাদের এই যে এই কবিতাটি বেছে নিব ঠিক আছে এই কবিতাটিতে আমাদের সিমিলি আর রাইম স্কিমিংটা একটু দেখবো আমরা এই কবিতাটা যে ক্লাসে পড়েছিলাম যারা যারা সেই ক্লাসটি মিস করেছো অবশ্যই আমাদের সেই ক্লাসটি দেখে আসবে আচ্ছা আমরা এখানে যে সিমিলি দেখতে পাচ্ছি প্রথমত আমরা এখানে দেখেছিলাম যে কবি তার নিজেকে ক্লাউডের সাথে তুলনা করেছে বলেছে যে আমি মেঘের মতো আকাশে একাকি ভেসে বেড়াই তারপর বলেছে যে আমি পাহাড়ের উপরে এবং উপত্যকার উপরে ভেসে বেড়াই তারপর সে আবার নিজেকে তো মেঘের সাথে তুলনা করেছে এবং পরবর্তী স্ট্যান্ড আবে স্তবকে সে ডেফোডিল ফুলকে সে ডেফোডিল ফুলকে স্টার বা তারার সাথে তুলনা করেছে তাহলে এখানে আমরা দুইটা উপমা দেখতে পেয়েছি তাহলে আমরা এই দুইটা কি হচ্ছে আমাদের এই কবিতার জন্য সিমিলি বা উপমা আমরা কিন্তু একটা ক্লাসে শিখেছিলাম যে উপমা কাকে বলে বা সিমিলি কাকে বলে ওকে একটু দেখি আমরা আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি সিমিলি ইন পোয়েম আই ওয়ান্ডার্ড লনলি অ্যাজ আ ক্লাউড তাহলে সিমিলিটাতে কি আছে দেখো সবাই আই ওয়ান্ডার্ড লনলি অ্যাজ আ ক্লাউড হি কম্পেয়ার্স হিজ লোনলিনেস উইথ আ সিঙ্গেল ক্লাউড অর্থাৎ এখানে কবি তার নিজেকে এখানে কবি তার নিজেকে কিসের সাথে তুলনা করেছে লোনলিনেস তার একাকিত্বকে একটা আকাশের মেঘের সাথে তুলনা করেছে যেটা সিঙ্গেল বা একাকি আছে তারপর দ্য সেকেন্ড ইজ ইউজ ইন দ্য ওপেনিং লাইন অফ দ্য সেকেন্ড স্ট্যান্ডা এবং আমাদের সেকেন্ড স্ট্যান্ডার প্রথমে কিন্তু আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে কন্টিনিউস অ্যাজ দ্য স্টার দ্যাট শাইন হেয়ার ওয়ার্ডস ওয়ার্থ অর্থাৎ উইলিয়াম ওয়ার্ডস ওয়ার্ড যে কোলেখক আছে সে বলেছে কম্পেয়ার্স দ্য এন্ডলেস রো অফ ডেফোডিলস উইথ দ্য কাউন্টলেস স্টার্স অর্থাৎ সে এই যে ডেফোডিলের অসীম যে ধারা আছে বা এতগুলো ডেফোডিলকে সে তুলনা করেছে কাউন্টলেস স্টার বা অগণিত তারার সাথে ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা দুইটা সিমিলি দেখতে পেয়েছি ওকে আমরা পরে যাচ্ছি তাহলে আশা করি সিমিলিতে কোনো সমস্যা নেই সিমিলি মানে হচ্ছে তুলনা করা উপমা যেটাকে বলা হয় এখানে কবি নিজেকে সর্বপ্রথম ক্লাউড বা মেঘের সাথে তুলনা করেছে এবং পরবর্তীতে ডেফোডিল ফুলকে তারার সাথে তুলনা করা হয়েছে সবাই যারা যারা কবিতা দেখনি অবশ্যই কবিতার ক্লাসটি দেখে নেবে তারপরে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে কবিতার রাইম স্কিম কি দেখো অলরেডি এখানে একটা রাইম স্কিম দেওয়া আছে যে এখানে প্রথম চারটা লাইন যেটাকে আমরা কোয়াট্রেন বলি প্রথম চারটা লাইন সেই চারটা লাইনে একটা মিল আছে এই কোয়াট্রেনে এই প্রথম চারটা লাইন কোয়াট্রেনে একটা মিল আছে এবং পরের যে দুইটা লাইন অর্থাৎ কাপলেট আছে সে কাপলেটে মিল আছে তাহলে এখানে কোয়াট্রেনে মিল আছে আর কাপলেটে মিল আছে তাই না ওকে এখন দেখো তো কোয়াট্রেন আর কাপলেটের মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে এ বি এ বি কিভাবে ক্লাউডের সাথে ক্লাউডের মিল আছে তাহলে এটা এ এ এবং ডেফোডেলসের সাথে হিলস এর মিল আছে ডেফোডেলস হিলস হিলস ডেফোডেলস তাহলে বি বি এবং লাস্টে দেখো ট্রিজ ব্রিজ পাশাপাশি তাহলে এটা হচ্ছে সিসি তাহলে আমাদের প্রথম কোয়াট্রেন যেটা চারটা লাইনে একটা আছে সেটাতে আমাদের রাইম স্কিম হচ্ছে এ বি এ বি এবং পরে যেটা আছে কাপলেট সেটা হচ্ছে সিসি তাহলে আমাদের প্রথম স্ট্যান্ডা বা প্রথম স্তবকে আমাদের যদি আমরা রাইম স্কিম বলতে যাই সেটা হচ্ছে এ বি এ বি সিসি পরেরটাও একদম সিমিলার যেমন আমাদের এখানে যে চারটা আছে সেখানে আছে কন্টিনিউস অ্যাজ দ্য স্টার্স দ্যাট শাইন অ্যান্ড দ্য টুইঙ্গল ইন দ্য মিল্কি ওয়ে নেভার এন্ডিং লাইন অফ আ বে শাইনের সাথে লাইনের মিল আছে তাহলে এটা একটা 
এবং ওয়ের সাথে বের মিল আছে তাহলে এইটা আরেকটা তাহলে আমাদের এখানে প্রথম চারটা লাইন কোয়াট্রেইনে আমাদের রাইম স্কিম হচ্ছে ডি ই ডি ই এবং লাস্টে যে কাপলেট আছে অর্থাৎ দুইটা লাইন কাপলেট সেখানে আমাদের আছে এফ এফ দ্যাট মিন্স গ্ল্যান্স ড্যান্স এখানে হচ্ছে একদম শেষের দুইটা সেম সেম ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের এখানে রাইম স্কিম যদি আমরা এটা এক্সপ্লেন করতে চাই আমরা বলতে পারবো আই ওয়ান্ডার্ড লনলি অ্যাজ আ ক্লাউড ইজ আ পোয়েম রিটেন বাই উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এটা কে লিখেছে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখেছে ইটস কম্পোজ অফ ফোর স্ট্যান্ডার্স এখানে চার এখানে চারটা স্ট্যান্ডার্স আছে কম্পোজ অফ ফোর স্ট্যান্ডার্স অফ সিক্স লাইন্স ইচ এবং প্রত্যেকটাতে ছয়টা লাইন আছে আসলে এই কবিতাটা অনেক বড় তোমাদের এখানে জাস্ট দুইটা স্ট্যান্ডার্স উল্লেখ করা হয়েছে তোমাদের এখানে জাস্ট দুইটা স্ট্যান্ডার্স উল্লেখ করা হয়েছে বাট কবিতাটা আসলে চারটা স্ট্যান্ডার্স আছে ঠিক আছে এই জন্য আমি চারটাই লিখেছি বাট তোমাদের এখানে যদি দুইটা আছে তোমরা এখানে দুই স্ট্যান্ডার্স লিখবে টু স্ট্যান্ডার্স ঠিক আছে এবং ইচ সিক্স লাইন্স তারপরে দ্য রাইম স্কিম ইজ এ বি এ বি সি সি এ বি এ বি সি সি হচ্ছে রাইম স্কিম যেটা আমরা একটু আগেই দেখলাম দিস পয়েন্ট ফলো আ কোয়াট্রেন কাপলেট রাইম স্কিম এবং আমরা এটাও দেখলাম কোয়াট্রেন কাপলেট কি এখানে চারটা চারটা লাইন মিলে একটা স্তবক বা একটা আমাদের হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডা সেখানে একটা স্ট্যান্ডায় ছয়টা লাইন সেই ছয়টা লাইনের প্রথম চারটা হচ্ছে কোয়াট্রেন আর লাস্টে দুইটা হচ্ছে কাপলেট কারণ প্রথম চারটায় একটা মিল আছে এবি এবি এবং লাস্টে দুইটা সি সি মিল আছে তাহলে এইভাবে বলা হয়েছে এটাকে তাহলে আশা করি আমরা রাইম স্কিম জিনিসটাও এখান থেকে ক্লিয়ার হতে পেরেছি যে আসলে আমাদের এই কবিতার রাইম স্কিমটা কীরকম ওকে তারপর আসছে আমাদের এখানে আরেকটা প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তুমি যদি এই কবিতাটি দেখো এই কবিতাটি দেখলে তোমার মাথায় এটা নিয়ে একটা ছবি ভাসবে মাথায় যে ছবিটা কেমন হতে পারে আকাশে মেঘ ভাসছে যেটা পাহাড়ের উপরে মেঘটা হচ্ছে কবি নিজে যেমন আকাশে সে একা মেঘ ভাসে ঠিক সেভাবেই সে একা একা হাঁটছে একা একা চলছে তারপর সে অনেক দূরে দেখলো অনেকগুলো ডেফোডিল ফুল ডেফোডিল ফুলগুলো গাছের নিচে একটা হ্রদের উপরে একদম বাতাসে নাচানাচি করছে সে সেই ডেফোডিল ফুলগুলো দেখে এতই তার ভালো লাগলো সে ফুলগুলোকে তারার সাথে তুলনা করলো এবং বললো যে সেই ফুলগুলো আর আকাশে একটা ছায়া পথের মধ্যে জল জল করছে মিটমিট করছে এবং সে বলল যে এই ফুলগুলো কখনোই শেষ হওয়ার নয় এই একসাথে সে দশ হাজার ফুল দেখতে পায় ফুলগুলো প্রাণবন্ধভাবে নাচানাচি করছে এই যে সে এত কিছু ব্যাখ্যা করলো নিশ্চয়ই আমাদের মাথায় একটা চিত্র আসতেছে ওকে ফুল আছে কবি কবি আছে বা কবি দেখতে পেয়েছে ফুলগুলো এরকম একটা চিত্র আসবে তখন আমাদের মাথায় কোন জিনিসটা ভাসবে সেটা একটু দেখো আমরা বলতে পারি তাহলে আমরা কিন্তু কিভাবে বলতে পারবো ইমেজ গুলোকে যে উই ক্যান সি দ্য ওয়েলস ওয়েলস মানে উপত্যকা অ্যান্ড হিলস মানে পাহাড় থ্রু উইচ দ্য স্পিকার ওয়ান্ডার সেটার উপর দিয়ে স্পিকার কি যে বলছে সেই কথক ভেসে বেড়াচ্ছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তার পাশাপাশি দ্য হোস্ট অর্থাৎ আমরা হোস্ট মানে যে ডেফোডিল ফুল আছে তাকেও দেখতে পাচ্ছি দ্যাট কভার দ্য ল্যান্ডস্কেপ যেটা সম্পূর্ণ দৃশ্য জুড়ে আছে উই ক্যান ফিল দ্য ব্রিজ আমরা বায়ুটাকে অনুভব করতে পারছি দ্যাট মেক্স দ্য ফ্লাওয়ার মোস যেটা ফুলগুলোকে আন্দোলিত করাচ্ছে and if you are familiar with the scent of daffodils or tumi jodi daffodil phuler ghran ta somporke jano you may even smell the flowers tahole tomar kache daffodil phuler ghran ta onubhob hote pare tar pore je second stanza chilo shekhan theke amra dekhlam je flowers stretch continuously orthat flower gulo ki onek bishal jaga jure ache orthat ekdom extended obosthay ache bistrito obosthay ache without a break birotihin bhabe লাইক দ্য স্টার্স ইন দ্য মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি যেভাবে তারাগুলো আকাশে জল জল করে বা ছায়াপথে জল জল করে ঠিক একইভাবে ফুলগুলো কন্টিনিউয়াসলি ওখানে আছে ইচ ওয়ান গ্লিমিং লাইক এ স্টার প্রত্যেকটা তারার মতো জল জল করছে দ্য কম্পেরিজন টু স্টার্স প্রোভাইড নিউ এভিডেন্স একটা নতুন ধরনের তথ্য দিচ্ছে বা নতুন ধরনের প্রমাণ দিচ্ছে যে দ্য স্পিকার ইজ ট্রাইং টু মেক আস থিঙ্ক অফ এঞ্জেলস অ্যান্ড আদার হ্যাভেনলি বিংস অর্থাৎ সে স্টারের সাথে কেন তুলনা করলো কারণ সে বোঝাতে চাইলো যে এখানে এই ফুলগুলো হচ্ছে স্বর্গীয় কোনো ফুলের মতো বা এই ফুলগুলো হচ্ছে কোনো এঞ্জেল বা হ্যাভেনলি কোনো কিছুর মতো হ্যাভেন মানে স্বর্গীয় বা এঞ্জেল মানে কোনো হচ্ছে পরি বা কিছুকে বোঝানো হচ্ছে ঠিক আছে তাই এখানে স্টারের সাথে তুলনা করা হয়েছে ফুলগুলোর তাহলে আশা করি আমরা এই পর্যন্ত তো বুঝতে পারলাম যে আসলে আমাদের এগুলো এই কবিতাটা পড়লে আমাদের মাথায় কোন কোন ধারণাগুলো আসতে পারে বা কি ধরনের ইমেজ আমাদের মাথায় আসতে পারে ওকে তাহলে আমরা পরের অংশে চলে যাই আবার আমাদের ওখানে আরো কিছু বলা ছিল প্রশ্নে যেমন এখানে বলা আছে নাও ডিসকাস অ্যান্ড রাইট হাউ অল দ্য থ্রি থিংস রাইম স্কিম ইমেজেস আর ইউজ অফ সিমিলিজ রাইম স্কিম অ্যান্ড ইমেজিং দ্য পিকচার্স ইমেজেস হেল্প ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ফিল আ পয়েম টু বি আ পয়েম লাভার ফাইনালি মেক আ প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড প্রেজেন্ট ইট টু দ্য ক্লাস তাহলে এখানে আমাদের কি কর
এই যে চিত্রের কল্পনা পড়েছি রাইম স্কিম পড়েছি সিমিলি পড়েছি এগুলো কিভাবে তোমাকে একটা কবিতাকে ভালোবাসতে সাহায্য করেছে সেটা আলোচনা করো এবং লিখো লিখে ক্লাসে সবার সামনে সেটা উপস্থাপনা করো ক্লাসে উপস্থাপন করো এখন তোমাদের বাসায় যে কাজ আছে সেটা হচ্ছে একমাত্রই কাজ সেটা তোমাদেরকে যে আমি এতগুলো পর্বের মাধ্যমে সিমিলি শিখালাম উপমা রাইম স্কিম শিখালাম এবং ছবি বা চিত্র কল্পনা করা শিখালাম এইটা পড়ে তুমি কিভাবে কবিতাকে ভালোবাসতে শিখেছ আদৌ কি তুমি ভালোবাসতে শিখেছো কিনা কবিতাকে বা কবিতা বুঝতে শিখেছো কিনা যদি বুঝে শিখতে বুঝতে পারো যে কবিতা আসলে কি তাহলে অবশ্যই তোমরা এটার মতো একটা উপস্থাপনা তৈরি করতে পারো নিজেদের মতো করে এবং সেটা তোমরা ক্লাসে উপস্থাপন করতে পারো তাহলে এই ক্লাসের মাধ্যমে আমাদের এই সম্পূর্ণ প্রথম চ্যাপ্টারটি শেষ হচ্ছে আমাদের এখানে আমরা কি যে যে নতুন শব্দগুলো এখানে শিখেছি সেগুলো আছে যেমন এখানে আছে প্রথম একটা শব্দ ক্রপল্যান্ড ক্রপল্যান্ড মানে আমরা পড়েছিলাম ফসলি জমি তারপর হসপিটালিটি মানে আতিথেয়তা সারাউন্ড মানে চারিপাশ পাওয়ার কাট মানে বিদ্যুৎ চলে যাওয়া কোয়াইট মানে নিশ্চুপ রিমোট মানে দূরবর্তী ল্যান্ডস্কেপ মানে দৃশ্য ব্রিজ মানে বায়ু হার্ভেস্ট মানে ফসল স্যাক্রিফাইসিং মানে অ্যাট্যাক করা ব্রেভ মানে সাহস এমব্লেম মানে প্রতীক গ্রিনারি মানে সবুজ ব্লিউওয়ে মানে উড়িয়ে দেওয়া বরিং মানে হচ্ছে কি বরি ইং এটার উচ্চারণটা যদি আমরা করতে চাই বরি ইং সেটার মানে হচ্ছে কি কোনো কিছু মাটি চাপা দিয়ে রাখা ভিজুয়ালাইজ কল্পনা করা ইনসিডেন্স ঘটনা টিয়ার্স চোখের পানি বা কান্না যেটাকে বলি রোল্ড ডাউন গড়িয়ে পড়া গ্রিনারি সেম সবুজ বা সবুজ দিয়ে ঘেরা কিছু ওকে তাহলে এই ছিল আমাদের এই অধ্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নতুন শব্দ আমরা শিখলাম আমি যত শব্দের অর্থগুলো বলে দিয়েছি মুখে মুখে তুমি খাতায় অবশ্যই লিখে নিতে পারো আমাদের ভিডিওটা পজ করে অথবা যেই যেখানে এই শব্দগুলো ছিল সেই পর্বে আমি শব্দের অর্থগুলো লিখেও দিয়েছি এবং বলেও দিয়েছি তাহলে আশা করি আমাদের সম্পূর্ণ চ্যাপ্টারে আর কোথাও কোনো সমস্যা নেই ওকে তাহলে আমরা এখানে আমাদের এই ক্লাসটি শেষ করব এবং আমরা পরবর্তী যে আমাদের ইউনিট আছে ইউনিট টু সেটির আরও একটি নতুন ক্লাস নিয়ে দেখা হবে তোমাদের সাথে সম্পূর্ণ ক্লাসটিতে উপস্থিত থাকার জন্য তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ পরবর্তী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি সবাই সুস্থ থাকবে সুন্দর থাকবে ও টেকনিক ইজি এডুকেশনের পাশেই থাকবে আসসালামু আলাইকুম